き伊豆る国の侍菊野勝則が沖縄憲法空手を引っさげ巌流島にいざ初参戦今大会まで1ヶ月を切った菊野はさまざまな稽古場を巡り新たな技を極めるべく修行に励んでいた過去の栄光をかなぐり捨て新たなるステージへひたすら拳を打ち込む菊野その菊野の前に立ちはだかるのは立ち技最強といわれるムエタイの現役チャンピオンクンタップチャンロンチャイムエタイは強いしムエタイのチャンピオンはむちゃくちゃ強いわけでそれの攻略法っていうのがあるとは思えないんですねそれでも覚悟して攻める意味なく攻める柔道空手総合格闘技と貪欲なまでに進化し続ける菊野その代名詞ともいえる必殺技こそが三日月蹴りしかし今沖縄憲法に取り組むことで新たなる武器を得得したという一見軽く打ったようなこの突きこれが沖縄憲法の原理なんですよ手から掘ってこうするだけなので、うん、こうじゃないですよねだから見にくいこれ筋力でやってるわけじゃない重心自分の重さを伝えてるだけなんで地面蹴って腰ひねってこうやって前に伝えていくのが普通の今っちの場合ですよね我々はこれ一切使わないんですよここは、はい、手だけ動かすんですよ、はい、手で引っ張って体がこうやって引っ張る引っ張るあ<笑>ちょこっとですか本当に今こんだけです内臓をえぐりダメージを与える三日月蹴りに加え沖縄憲法空手の圧倒的な突きでさらに聞くのは進化を遂げた先生に軽くポンって打ってもらったのがトラックに引かれたようなそういう衝撃と危機感って今まで僕も相当な人からパンチ食らってますけどもそんなものじゃなかったね次元が違ってあ死ぬって思ったんですねふわってこうあお弟子さんにも食らったらまたそれもとんでもない力でこれが要は再現性があるっていうことつまり僕もその稽古をすれば強くなれるっていうのが分かったのであの僕もこれをやりたいと前回大会では1ラウンド1分27秒で秒殺圧倒的な破壊力を見せつけたムエタイチャンピオンのクンタムその強豪を前に聞くのは新たな境地に。今までずっと絶対勝つ勝つ勝つって思って試合してきたんですけど勝ちたい負けたくない負けたくないから攻めれない攻めれないから向こうに攻められるで負けるっていうのがこの最近の負けた試合だったんですよね勝ちたいがゆえに攻めれないんですよ攻める前にまず自分との戦いがあってビビらないっていうのがあるビビらないから攻めれるのであってだからもうこのビビらないっていう一番最初にすべきことだけに集中してあとは体に任すと侍が沖縄憲法空手の一撃で新たなる時代を切り開くことができるのか。